bah en fait déjà à la base je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, l'aventure, le goût de l'aventure et euh, la reconversion professionnelle me faisait pas du tout peur. C'est ma conseillère pour l'emploi qui m'a orienté vers, vers cette formation qui, euh, qui venait de naître et donc vers, vers l'école que j'ai intégrée à Clermont-Ferrand. À l'origine je connaissais pas Human Booster mais c'est à travers Maxime, l'un des stagiaires qui avait déjà fait une formation, il m'a mis en relation avec Human Booster et je suis très satisfait euh, de cette collaboration. Donc Human Booster, c'est une entreprise que nous avons créée en 2007 sur Clermont-Ferrand. Le siège est basé à Clermont-Ferrand. Nous avons une agence maintenant à Montpellier, notamment depuis 2010, et nous avons une agence également sur Lyon. Nous couvrons le territoire de Toulouse jusqu'à Sofia Antipolis, et évidemment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, notre territoire de prédilection, l'activité se développe de plus en plus. Nous avons un panel de formation très large. Nous avons formé en 2016 440 développeurs informatiques sur l'ensemble de nos territoires avec différents parcours de formation, différentes durées de formation, différentes thématiques. Donc, dire, il y a une offre de formation très large aujourd'hui qui peut effectivement permettre à ces nouveaux stagiaires, maintenant qu'ils ont les prérequis, de pouvoir intégrer des formations plus spécialisantes sur l'ensemble de nos territoires. Il euh, faut savoir que euh, chez Human Booster, on a quand même une transversalité de nos formations qui est assez euh, importante. On intervient à la fois sur de la formation en langue, à la fois sur de la formation en informatique. Donc ça va de la formation bureautique jusqu'à nos développeurs. Donc moi, pour le coup, je, je suis en charge d'un parcours euh, concepteur développeur informatique de niveau Bac plus 4. Euh, donc une grande variété de publics, mais on intervient également sur une partie plus insertion avec des publics euh, liés euh, à l'immigration, à qui on apprend du coup la maîtrise de la langue française et euh, un public euh, donc là où on accompagne plus le projet professionnel, euh, le travail sur les compétences, la revalorisation de soi, euh, la confiance en soi. Les Couteaux Suisses du Numérique, c'est une formation très transversale avec comme objectif justement d'adresser un tissu d'entreprise adapté au territoire, hein, celui du territoire, qui sont des TPE, PME. Confrontés de plus en plus à ce contexte de la transformation digitale, nous avons pris le parti de proposer plutôt une formation transversale qu'une formation de spécialiste. Donc on a quatre modules de formation complémentaires que sont la dimension infrastructure, la dimension développement web, développement mobile et une dimension communication digitale assez forte. L'objectif c'est justement de créer quelque part des référents du numérique qui vont pouvoir intégrer des entreprises. On a vu euh, tout le côté de développement justement de l'informatique avec de la programmation, que ce soit du, du langage front ou du bac, et aussi du réseau, même en passant par la, par la maintenance, du, du web marketing. C'était très complet et ça m'a permis aujourd'hui d'être sûr de, de mon chemin. Oui. Des acteurs comme le Bivois, qui est tout un écosystème orienté entrepreneuriat, ont fait vraiment des pieds et des mains, j'ai envie de dire, pour vraiment faire en sorte qu'on puisse localiser le projet Grande École au sein de ce quartier numérique, porté effectivement par la région et par l'agglomération. L'objectif étant réellement de faire en sorte que ce projet soit un outil au service du territoire. Le bivouac a été créé en janvier 2016. Il accueille des start-up dans leur phase d'accélération. L'esprit fondateur du bivouac, c'est d'être ouvert et d'être un lieu totem du numérique sur notre territoire. En dehors des cours, c'est vrai que déjà quand on avait des pauses ici, ben on a eu la chance d'avoir un baby qu'on pouvait nous prêter et un billard. Donc moi-même, j'y jouais assez souvent au billard. Donc voilà, le temps d'une pause, c'est vrai que ben, ça permet d'avoir un moment de convivialité avec les personnes au niveau du bivouac parce que ben, voilà, on crée des relations et puis ça nous permet aussi d'allonger notre réseau. On a accueilli les, les couteaux suisses du numérique parce que ben, l'équipe qui portait cette formation est et nous a présenté tout de suite leur souhait de vouloir immerger les apprenants dans un univers de start-up et de numérique. Et l'esprit fondateur était bien de pouvoir avoir des, des gens qui apprenaient au contact des start-up afin d'avoir une cross-fertilisation qui, qui marche. La pérennisation de l'action euh, Les Couteaux Suisses du Numérique, euh, aujourd'hui je pense n'est pas une option, c'est une nécessité. On a créé l'offre dans un écosystème, on a tout fait pour localiser cette formation sur un site euh, abreuvé de, de dynamique entrepreneuriale, de start-up. Aujourd'hui, on a créé l'offre. Euh, L'écosystème doit maintenant évoluer aussi pour nous aider à continuer de créer la demande. Si on est sur un territoire rural, la notion de fracture numérique prend un sens beaucoup plus fort que sur un territoire comme la ville de Lyon. Donc évidemment qu'on aura des axes de travail et des, et des entrées qui seront différentes et adaptées à la fois à la qualité des publics et à la fois aux besoins des entreprises du territoire. N'oublions pas que ce projet, et c'est notre conviction, a vraiment deux objectifs. Le premier, c'est d'éduquer les entreprises sur la problématique de la transformation digitale, d'injecter de la compétence pour leur permettre de passer ce cap. Euh, mais c'est aussi effectivement un objectif de créer de l'emploi. On ne créera de l'emploi que si on colle aux besoins de compétences du territoire.
on a vraiment souhaité, euh, en plus de ce qu'on peut faire de manière habituelle, avoir un accompagnement socio-professionnel. Il faut euh, travailler sur les codes du travail, il faut travailler sur les codes euh, du monde professionnel. En plus des quatre modules techniques de la formation, euh, on a souhaité rajouter en fait euh, des techniques de recherche d'emploi. Donc ils étaient accompagnés euh, par des consultants et consultantes de chez Human Booster sur les parties euh, plus liées aux techniques de recherche d'emploi, donc le CV, la lettre de motivation, les entretiens d'embauche, les speed dating. On avait également une partie gestion de projet qui était importante puisque du coup c'est des personnes qui vont se retrouver pour certaines dans une équipe, pour d'autres dans des PME, dans des startups et du coup vite en autonomie. Au niveau des compétences recherchées chez Human Booster, c'était vraiment l'autonomie qui primait plus que les compétences initiales à l'arrivée du stage. Ça évolue tellement vite qu'on voulait avoir des personnes qui savent s'adapter le plus facilement possible et le plus rapidement. Sur Clermont-Ferrand, sur la première session, nous avons pu nous appuyer sur une association de quartier qui s'appelle Job Aglo. La ville de Clermont a vraiment tout mis en œuvre pour communiquer en direction de tous les acteurs privés, associatifs et publics pour faire en sorte que ces messages soient véhiculés auprès d'une cible potentielle. Cette cible potentielle, c'est tout simplement des gens qui ne sont pas dans le monde du numérique et quelque part qui peuvent demain évoluer dans ce monde-là, mais qui n'en ont pas encore la, la conscience ou la connaissance. Lors des différentes phases de recrutement de nos euh, apprenants Couteau Suisse du Numérique, on a été très attentif à ce qu'on respecte aussi euh, l'ADN Grande École du Numérique. On a travaillé sur euh, les critères euh, de quartier prioritaire, on a travaillé sur euh, l'éloignement à l'emploi, euh, également sur le critère d'âge. Et effectivement, à terme, nous voulons que ce label nous permette de créer de l'emploi. Nous voulons que ce label nous permette de défendre les valeurs de la Grande École du Numérique, de défendre l'ADN de la Grande École du Numérique, avec une vision aussi sociétale par rapport à ça. Il n'y a pas que la transformation digitale, il y a aussi cette notion de vouloir créer des emplois, d'aller chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi. On va très clairement augmenter le degré d'employabilité. On est sur un marché de masse. On peut parler même d'un marché concurrentiel, le marché de l'emploi. Ben, le fait d'avoir pu justement faire cette formation, ça nous a ouvert pas mal de portes, surtout à moi et mon équipe aussi, parce que ben, aujourd'hui, je n'aurais pas cru justement qu'on aurait pu percer dedans, mais ben, ça nous a permis d'avoir nos premiers clients. Mais c'est tout, tout récent en fait. Sur le compte, on nous a proposé le stage et puis ben, maintenant, on nous propose de travailler avec nous. Donc euh, voilà, ça serait un bon moyen de pouvoir se lancer en fait. Aujourd'hui, la formation de la Grande École du Numérique, elle m'a permis d'acquérir des bases euh, solides pour me diriger vers, euh, vers une thématique que j'aime particulièrement, c'est le développement. Donc je vais, je vais faire une formation d'un an de plus pour pouvoir être diplômé et vraiment euh, m'inscrire dans le, dans le milieu du travail. Nous avons recruté des stagiaires du Man Booster pour pouvoir déterminer des profils intéressants pour notre entreprise. Il y a un profil qui a retenu notre intention, donc on lui a proposé une alternance à, à la fin de son stage. Évidemment, aujourd'hui, la transformation digitale, elle est intégrée dans les entreprises du numérique, dans les grandes entreprises. Mais il faut aussi se poser la question, toutes ces entreprises du hors numérique, de ces petites entreprises, comment je peux aborder la transformation digitale Est-ce que j'ai besoin d'embaucher un directeur des systèmes d'information Est-ce que je ne peux pas peut-être tout simplement embaucher une personne qui aujourd'hui aurait une double compétence, qui aurait une fonction d'assistante administrative ou de commerciale Il faut savoir faire confiance, il faut savoir donner confiance et on a en face de nous des gens qui peuvent être moteurs et très responsables quant à leur parcours professionnel. Quand ils auront trouvé leur trajectoire et qu'ils auront cet enthousiasme et cette motivation, le plaisir sera là et si le plaisir est là, le succès sera là. Et je crois que c'est aussi la richesse de cette expérimentation et de la qualité des gens que nous avons dans ces parcours, c'est que les pages ne sont pas encore écrites, c'est à nous de les écrire.